இத வேத வியாசர் கேக்குறாரு எல்லாம் சபதம் பண்ணிட்டீங்களேடா நீங்க பாட்டுக்கு பெருசா அவனை கொல்லுவேன் இவனை கொல்லுவேன்னு ஏதாவது உங்களை எக்யூப் பண்ணீங்களா எக்யூப் தகுதிப்படுத்திக்கிட்டீங்களா என்ன பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணுமா கர்ணனை வெல்லுவேன்னு அர்ஜுனன் சபதம் பண்ணானே கர்ணனை வெல்ல முடியுமா கர்ணன் வில்ல எவ்வளவு பெரிய பலசாலி தெரியுமா அப்படியா என்ன அப்படியா கர்ணன் வில்லுல அவ்வளவு பெரிய பலசாலி இன்னொன்னு மறந்துடாது நாளைக்கு யுத்தம் என்று வந்தால் பீஷ்மர் அவங்க பக்கம் தான் நிப்பார் உங்க பக்கம் வரமாட்டார் பீஷ்மரை யாரா ஜெயிக்க முடியுமா உலகத்துல பீஷ்மனுடைய வில்லின் திறமை என்ன இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கோ வித்துரன் ஏதோ இவ்வளவு பேசினானே நாளைக்கு சண்டேன்னு வந்தா வித்துரன் எங்க போய் நிப்பான் யோசிச்சு பாத்தியா அப்போ கேட்டா நான் என்ன பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணுமா அர்ஜுனனுக்கு மந்திர உபதேசம் பண்ணி முதல்ல போய் இந்திரனை வேண்டி சிவபெருமானை வேண்டி பாசுபத அஸ்திரத்தை வாங்க சொல் தன்னை தகுதிப்படுத்திக்க சொல்லு இந்த வனவாசம்ங்கிற காலத்தை வீண் பண்ணக்கூடாது பயனுடையதா கழிக்க வேணும் போய் கழிக்க சொல் அப்படி உடனே அர்ஜுனை அழைத்தார் தருமர் தனக்கு வியாசர் உபதேசம் பண்ணின மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணினார் நீ போய் தவம் பண்ணுடா தவத்தின் பலனா சிவபெருமான் வந்து உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார் அப்படின்னார் இவன் போய் கடுமையான தவம் பண்ணினா அர்ஜுனன் எப்படா தவம் பண்ணினான் ஆசின் நான் மறைப்படையும் எண்ணில் கோடி ஆகமத்தின் படியும் எழுத்து ஐந்து கூறி ஆகமங்கள் சொன்ன மாதிரி சிவபெருமானுடைய ஐந்து எழுத்து நம சிவாய அந்த மந்திரத்தை திரும்பி 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 சொல்றான் எத்தனை முறை எழுத்து ஐந்து பல கோடி முறை கூறினான் அப்புறம் உடம்பெல்லாம் விபூதி பூசினா பூசி நான் வடிவம் எல்லாம் விபூதியால் அப்பூதியினை புரிந்த சடை போட்டி அந்த ஜடாமுடிக்கு மேல அந்த விபூதியை போட்டுக்கிட்டான் அப்படியே பார்த்தா சிவபெருமான் மாதிரியே இருக்கிறான் கடுமையான தவம் பண்றான் அதுவும் எப்படி ஒரு தாளின் விசை நின்று இப்படி ஒரு கால ஊனிட்டான் இன்னொரு கால நின்ற தாளின் ஊருவின் மேல் தொடையில வச்சுட்டான் இன்னொரு கால ஒத்த கால பூமியில ஊனி ஒத்த கால இப்படி தொடையில வைத்து கொண்டு ரெண்டு கைய மேல தூக்கி விசும்பினையே கவர்வான் போல மேல இருக்கிற உலகத்தை பதிக்கிற மாதிரி ரெண்டு கைய மேல தூக்கிட்டான் இரு தாரை நெடுந்தடங்கண் அப்படியே கண்கள்ல இருந்து கண்ணீர் பெருகி ஓடுகிறது அது மட்டுமல்ல அவனுக்கு இந்த தவம் சித்திச்ச உடனே என்னாச்சு உலக ஞாபகமே இல்ல கல்லு மாறி நிக்கிறானா எப்படி நான் கல்லு மாறி அப்படின்னு வில்லிபுத்திர ஆழ்வார் சொன்னார் காட்டுல இருக்கிற விலங்கெல்லாம் உடம்பு தேய்ச்சிக்கிறதுக்கு இவன் மேல தேய்ச்சிட்டு போதும் இந்த தெருவில் மார்க்கெட்டில் மையத்தில் ஒரு கல் வச்சுருப்பான் இதுக்கு நாங்கள் அந்த எருமையெல்லாம் உடம்பு தேய்ச்சிக்கிறதுக்கா அது இப்படி உடம்பு தேய்ச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு கல் வைக்கிறது ஒரு பெரிய தானம் ஒரு காலத்தில் விலங்கு என்ன பண்ண ஊறுச்சுன்னா அப்படின்னு அந்த மாதிரி காட்டில் இருக்கிற விலங்குகள்லாம் அர்ஜுன மேலே உடம்பு தேய்ச்சிக்கிச்சான் தவம் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ தூரம் அசையோமல் தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்கள் கருந்து ஒரு கல் என கருதி பிடியும் கன்றும் யானையெல்லாம் உடம்பு தேய்க்கிதோம் கழித்தினமும் உடன் எரிஞ்ச அப்புறம் என்ன கரையான் அப்படியே ஏறி போச்சு புத்தி ஏறி போச்சு கரையான் மேல ஏறி அப்படியே நின்று கொண்டிருக்கிறான் அசையவே இல்லை அவனுக்கு எண்ணம் முழுக்க ஒரே எண்ணம் சிவபெருமான பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்ப இந்திரன் பார்த்தா என்ன நம்ம புள்ள இப்படி தவம் பண்றானே இப்படி தவம் பண்ற அந்த எண்ணம் நிறைவேறணும்னா சிவபெருமான் வரணுமே சிவபெருமான் வரணும்னா அந்த அளவுக்கு இவனுக்கு அந்த பக்குவம் இருக்கா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுமே அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஒன்னு இந்திரனே ஒரு முனிவர் வடிவத்துல வந்து மெதுவா பேசுறான் குழந்தை ஒன் நாள் இப்படிலாம் தவம் பண்ண முடியாதுப்பா வேண்டாம் விட்டுடு உடம்பெல்லாம் வீணா போயிடும் இப்படிலாம் தவம் பண்ணாது இவன் சொன்னால் செத்தாலும் சாவேனை ஒழிய நான் தவத்தை விட மாட்டேன் இதான் ரொம்ப முக்கியம் எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின் அப்படின்னர் நாம் ஒரு லட்சியத்தை கையில் எடுத்துட்டோம்னா அதை அடையிற வரைக்கும் விடக்கூடாது நம்ம பிள்ளைகளை யார்ட்டையாவது வேலை தராரு நீ போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னா நான் தான் நாலு தடவை போயிட்டு வந்துட்டு அந்த ஆள் ஒன்றும் தரமாட்டேங்கிறான் ஏன்னா நாலு தடவை போனால் கொடுக்க முடியுமா டா இன்னொரு தடவை போயிட்டு வா ஆ கொடுக்குறதா இருந்தால் முதல் தடவையே கொடுக்க மாட்டான் அவன் என்ன இவ்வளோ அலைய விடுறானே கொடுக்கணுன்ற எண்ணமே அவனுக்கு இல்லை வேலை வாங்கி தர ஐடியாவே அவனுக்கு இல்லை சும்மா நான் அலைய முடியாது என் ப்ரஸ்டீஜ் என்ன ஆகுதுன்றான் வேலையே இல்லாதவனுக்கு ப்ரஸ்டீஜ் ஆ என் ப்ரஸ்டீஜ் என்ன ஆகுது திரும்ப திரும்ப அவங்க யார் போய் பார்ப்பா அப்படி ஒரு பெண் குழந்தையா இருக்கும் ஒரு டிவி அனௌன்சரோ ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு போய் பார்த்துட்டு வாயேன்னா நான் ரெண்டு தடவை போயாச்சு இதுக்கப்புறம் என்னால் போக முடியாது அப்புறம் என் கௌரவம் என்ன ஆகுது நீங்க நூறு தடவை அலைஞ்சாதான் சில காரியம் நடக்கும் ராமானுஜர் பெரிய ஞானி ராமானுஜர் அவருக்கு நமோ நாராயணாங்கிற மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் வேணும் அந்த நமோ நாராயணாங்கிற மந்திரத்தோட அர்த்தத்தை திருக்கோஷ்டி நம்பின்ற குலகுரு அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறார் அவர் சும்மா சொல்லலீங்க பிறகு பார்க்கலாம் ஒரு தடவையாச்சு ரெண்டு தடவையாச்சு மூணு தடவையாச்சு நாலு தடவையாச்சு பதினெட்டு தடவை நடந்து விட்டார் ராமானுஜர் இப்ப இப்ப சரியில்லை நேரம் அப்புறம் பார்க்கலாம் சரியில்லை நேரம் அப்புறம் பார்க்கலாம்
இல்லைன்னு வச்சுங்க இவன் என்ன இவ்வளோ பெரிய மனுஷனா பதினெட்டு தடவை போய் சொல்லனா இவன் இல்லாட்டி வேற எவனா சொல்றான் இது பெரிய விஷயமா அவனை தள்ளிடுவோம் நமக்கு தெரிஞ்சு பதினெட்டு தடவை நடந்து ஒருத்தர் சொல்லலைன்னா அந்த மனுஷனை கீழே தள்ளுவோம் இல்ல விஷயத்தை கீழே தள்ளுவோம் ராமானுஜர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா பட்னி கிடந்து சாவுறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டார் அப்பவா அது குருவுக்கு இறக்கம் வருதான் அப்ப சிஷியர்கள் எல்லாம் போய் சொல்றாங்க ராமானுஜர் பட்னி கிடக்கிறாரு செத்துருவார் மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு அந்த குரு எவ்வளவு பிடிவாதமான குரு பாருங்க அதனால ஒண்ணும் தப்பு இல்ல செத்து மேல போனா நாராயணரே சொல்லுவார் அவர் எப்பேற்பட்டால் பாருங்க அவர் மேல போயிட்டா இதுக்கு அர்த்தத்தை நாராயணரே சொல்வாரு போகாம இருந்தார்னா நான் சொல்றேன் எப்பேற்பட்ட குரு பாருங்க கடைசியா பதினெட்டாவது முறை அலைஞ்சதுக்கு அப்புறமா குரு மனம் இறங்கி அவரை கூப்பிட்டு தண்ணிய குடின்னு சொல்லி தண்ணி குடிச்சதுக்கு அப்புறம் மந்திரத்தை சொன்னார் போதுமா அந்த அந்த எண்ணம் இருக்கணும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முயற்சி இருக்கணும் எடுத்த எடுப்புல எல்லாம் நடந்துடாது நிறைய தடை வரும் நிறைய சோதனை வரும் ஜெயிச்சாதான மேல போக முடியும் இப்ப பாருங்களேன் இப்ப ஒன்னும் இல்லை இத்தனை முறை இவன் தவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அந்த மன உறுதி இருக்கா இல்லையான்னு இந்திரன் டெஸ்ட் பண்ண அவன் சொன்னா ஒரு நாள் சிவபெருமான் எல்லாம் அடைய முடியாது வேண்டாம் விட்டுடு வீட்டுக்கு போனா ஏ வீட்டுக்கு போய் சும்மா சாப்பிட்டு தூங்குறத விட செத்து போனா மேல் தானே நான் இங்கே தவம் பண்றேன் அப்புறம் உடனே முடிவு பண்ண ஊர்வசி மேனக திலோத்தம மாதிரி தேவலோக பெண்களை விட்டு இந்த சினிமால எல்லாம் காட்டுவான் இல்லை அப்படி டான்ஸ் ஆட விட்டான் அதை பார்த்தா அந்த பயலுக்கு சபலம் வந்து தவத்தை நிறுத்தி விடுறான் நான் அதை பத்து பதினஞ்சு சாமியார் விட்டாடுவான் அந்த லெவலோட பல சாமியார் விட்டு இவனுக்கு தவம் குறையுதா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக அந்த தேவலோகத்து பெண்களை வச்சு ஆட விட்டான் அவன் அப்பவும் மனசு சலனமே கிடையாது அதே சிந்தனையா இருந்தான் இவன் இவ்வளவு கடுமையா தவம் பண்ண உடனே சிவபெருமானே பார்த்தார் இது இது நீ இப்படியா தவம் பண்ற நீ யாரும் நான் சோதிக்கிறேன் பார் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி சிவபெருமான் வேடுவராகவும் நான்கு வேதங்கள் நாய்களாகவும் அம்பிகை வந்து வேடுவ பெண்ணாகவும் அவதான் சிபாரிசு பண்றா குழந்தை தவம் பண்றான் வாங்க போய் அனுகிரகம் பண்ணலாம் வாங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி சிவபெருமானே வேடுவ வடிவத்துல வருகிறான் வரையரசன் திருமடந்தை வனமுலை மேல் மணிக்குன்றி வடமும் செங்கை நிறைவளையும் புலிப்பல்லால் நிறம் திகழ் மங்கள பூணும் அதாவது அம்பாளுடைய சிறப்பு என்னன்னா நம்பாள் என்னென்ன வேஷம் போடுறாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவ போடுவாளாம் இவர் வந்து சொக்கநாதரா வந்தா அவன் மீனாட்சியா வருவா அவன் வேடுவனா வந்தா வேடு வச்சியா வருவா அந்தனரா வந்தா அந்தன பெண்ணா வருவா இவர் என்ன வேஷம் போடுறாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு அவன் பின்னாடி வருவாளாம் சம்சாரம்னா அப்படி இல்லை இருக்கணும் அவருக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும் இப்ப அவர் என்ன ட்ரெஸ் பண்றாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அவர் ட்ரெஸ் பண்றதை விட அதிகமா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டா அவர் மரியாதை போயிடும் அவர் ட்ரெஸ் பண்றதை விட குறைச்சலா ட்ரெஸ் பண்ணியாச்சுன்னு வச்சுங்க அந்தஸ்துக்கு குறைவா பண்ணிட்டான்னு வச்சுங்க அவர் மேலேயே சந்தேகம் வந்துடும் கூட வர்றது யாருன்னு ரொம்ப சிக்கலான விஷயம் ஐயா பட்டு வேஷ்டி கட்டினா அம்மா பட்டு போட கட்டிட்டு வெளியே போனோம் ஐயா ஒரு நாலு மூணு வேஷ்டி சாதாரணமா வந்தான்னு வச்சுங்க அப்ப அம்மா பட்டு போட கட்டி போகப்படாது யாரு யாரு யாரோட வர்றாங்க அப்படின்ற பிரச்சனையா போயிடும் இல்ல அவர் என்ன மாதிரி போறாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரணுமா அப்படி அம்பாள் வருவாளா சிவபெருமான் என்னென்ன வேஷம் போடுறாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேஷம் போட்டு பின்னாடி வருவாளா எப்படி புலிப்பல் தாலி வேடு வச்சு அந்த வேடுப வடிவத்துல பின்னாடியே வருகிறார் அப்படி சிவபெருமான் எப்படி வராருனா ஓரியேனும் தனித்தேட ஒளித்தருளும் மூர்த்தி முன்பு திருமால் பன்றியாகி தேடிய அந்த சிவபெருமான் இப்ப எதுக்குடா வந்தா மூக்காசுரன் ஒரு அசுரன் பன்றி வடிவத்துல இருக்கிறான் அவன் அர்ஜுனை கொல்றதுக்கு டைம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் இவன் கடுமையான தவத்தில் இருக்கிறான் மேலே பாஞ்சு இந்த பயலை கொண்டுடணும் அப்படின்னு ரெடியாக இருக்கிறான் யார் மூக்காசுர் அவன் எங்கெங்க போறான்னு ஃபாலோ பண்ணிட்டு சிவபெருமான் வராரம் இது என்ன கதைன்னா பன்றியாக திருமால் தேடி அருளிய சிவபெருமான் இந்த பன்றியை தேடி கொண்டு இப்போ வராரம் பாருங்க ஏன் இது பாஞ்சிடக்கூடாது அர்ஜுனை மேலே பாஞ்சிடக்கூடாதுன்னு அப்படியே தேடிக்கொண்டே வருகிறார் கடைசியா மூக்காசுரன் சரியா பாய போறான் அர்ஜுனன் மேல அப்ப தன் அறியாம அர்ஜுனன் தவம் கலைந்து முழித்தான் பன்றிய பார்த்துட்டான் நம்ம யோசிப்பதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு நடக்கும் எப்படின்னா பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நாம நின்றுகிட்டு இருக்கிற போது கூட நமக்கு பின்னால இருந்து யாராவது நம்மளை கவனிக்கிறாங்க அப்படின்னா பழியும் நம்ம திரும்பிப்போம் அவங்க நம்மளை கூப்பிட வேண்டாம் தொட்டு கூப்பிட வேண்டாம் ஆனா பின்னால இருந்து நம்மளையே பாத்துக்கிட்டு இருந்தா நம்மள அறியாமையே அவங்க நம்மள தொடலைன்னா கூட நம்மள நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா திரும்பி பார்த்தா தெரியும் எண்ணங்களால ஒருத்தரை தொடுவதுன்னு பேர் ஒரு எண்ணத்தை தொடர்ந்து ஒருத்தர் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா அவங்க டக்குன்னு திரும்பி பார்ப்பாங
இப்ப அதே மாதிரி அர்ஜுனன தொலைவிலேந்து தொடர்ந்து இந்த பன்றி பார்த்து கொண்டே இருந்ததால பழியனு கண்ண திறந்தா ஆகா ஒரு பன்றி நம்மளை கொல்ல வருது அப்படின்னு வில்ல எடுத்தா அம்ப எடுத்தா அந்த பன்றி மேல எய்கிறான் அது என்ன போச்சு ஒரே சமயத்துல சிவபெருமான் அம்பும் இந்த அர்ஜுன அம்பும் ரெண்டும் வந்து அந்த பன்றி அப்படியே தச்சுது பன்றி கிழ விழுந்துடுச்சு சிவபெருமானும் வரார் இந்த புத்துலேருந்து கலைச்சிக்கிட்டு எந்திரிச்சு அர்ஜுனும் வந்து நிற்கிறான் வந்த உடனே டே என் நான் பார்த்து குறி வைத்த பன்றியின் மீது நீ ஏண்டா அம்பா அடிச்சேன்னு சிவபெருமான் வம்பு கிழித்தார் அவன் சொன்னா அந்த பார் நீ உனக்கு பன்றி வேணும்னா சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துட்டு போ நீ வேடு வந்து அந்த சாப்பிட்ற விருப்பம் இருக்கும் எடுத்துட்டு போ ஆனா இந்த பன்றி ஓ அம்பால செத்து போச்சுன்னு மட்டும் சொல்லவே சொல்லாத ஏன் அம்பு குறி தப்பாது இது செத்ததுக்கு காரணம் என்னுடைய அம்புன்னு அது அப்புறமா முடிவு பண்ணலாம் அது ஓ அம்புல செத்துதா ஏன் அம்புல செத்துதா அப்புறம் வம்புல செத்துதா அம்புல செத்துதான்னு அப்புறமா பார்ப்போம் இப்ப முதல்ல என்னன்னா நான் குறிப்பாத்த பண்ணிய நீ எப்படி அடிக்கலாம் எனக்கு எப்படி தெரியும் நீ அந்த பன்றியை குறிப்பாக்குறேங்கிறது எனக்கு எப்படி தெரியும் நீ வில பெரிய கெட்டிக்காரன் அப்படின்னு அப்புறம் நான் பன்றியை குறிப்பாக்குறேங்கிறது உனக்கு தெரியாதா ஐயா நான் பன்றியத்தான் கவனிச்சு என்ன ஒழிய பன்றி மேல நீ குறிப்பாக்குறது எனக்கு எங்கேயும் தெரிய முடியும் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அதனால நானும் பன்றி அடிச்ச நீ அடிச்ச ஆனா என்ன நீ பன்றிய அடிச்ச என் அம்புல அதுக்கு உயிர் போச்சுன்னு அந்த வில் வீரன்கிற அகந்த நான் அடிச்சதால தான் உயிர் போச்ச ஒழிய நீ அடிச்சது எக்கு தப்பா அது மேல வேணா பட்டிருக்கும் அவனுக்கு என்ன திமுறு பாருங்க நம்மள தவிர வேற யாரும் அம்புல கரெக்டா குறிப்பாத்து அடிக்க முடியாதுன்ற திமுறு அர்ஜுனனுக்கு நீ என்ன குறைச்சா பேசுற உன என்ன பண்றான் பாரு சிவபெருமான் அம்பு விடுறார் அர்ஜுனன் மேல அர்ஜுனன் ஒண்ணே நம்ம நான் வில்ல விளைச்சா சிவபெருமான் மேல அம்பு விட ஆரம்பிச்சான் ரெண்டு பேரும் ஒரு விளையாட்டா சண்டை கொஞ்ச நேரம் சண்டை போட்ட போது என்ன பண்ணினா வேணும்னு அர்ஜுனனுக்கு இது வரைக்கும் ஆகாத ஒரு தோல்வி என்னன்னா யாரும் இந்த வரைக்கும் அர்ஜுனன் ஜெயிச்சதே இல்லை ஆனா சிவபெருமான் அவனை ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் அவனுக்கு எரிச்சல் ஆகி போச்சு என்னடா நம்மள ஒரு பேர் ஜெயிக்க மாட்டான் இருந்தாலும் ஜெயிக்கிறான்னு இனி அம்பல்லாம் விட்டா கட்டுப்படி ஆகாதுன்னு வில்ல எடுத்து பட்டு நடிச்சுட்டான் எப்பவுமே தோல்வி வர வர சட்டத்துக்கு விரோதமா எல்லா காரியமும் பண்ணுவான் புட்பால் மேட்ச் ஆடிக்கிட்டே இருப்பான் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் ஒழுங்கா ஆடுவான் தோக்க ஆரம்பிச்சா பால் அடிக்க மாட்டான் ஆள் அடிப்பான் ஏய் பால் கிடைச்சா பால் அடி ஆள் கிடைச்சா ஆள் அடி ஏன் ஜெயிக்கிறோமோ இல்லையோ நாலு பேர் மண்டையவாது பழுத்துட்டு போலாம் வா அப்படி இது வந்து ஹியூமன் டெண்டன்சி இவனுக்கு ஜெயிக்க முடியலன்னு வில்ல தூக்கணும் பட்டு நடிச்சுட்டான் சிவபெருமான ஓங்கி அடிச்சுட்டான் அந்த சிவபெருமான் மேல அடிபட்ட போது விண்ணில் உரை வானவரில் யார் அடிபடாதவர் எல்லாருக்கும் அடிபட்டு தான் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஏன் அவன் அண்ட சராசரத்துக்கு நாயகன் எண்ணில் பல யோனியிலும் யார் அடிபடாதன தாயின் கர்ப்பத்தில இருந்து ஒரு குழந்தைக்கு கூட அடிபட்டு தான் எல்லா உயிர்களுக்குள்ளேயும் அந்த இறைவன் இருப்பதனாலே அந்த அடி எல்லா உயிர்கள் மேலேயும் அர்ஜுனன் பார்த்தா என்ன அவன் அடிச்சா நமக்கு வலிக்குது ஆ அப்படின்னு அப்ப சிவபெருமான் அந்த இடத்த விட்டு மறைகிறார் ஓ இவர் சிவபெருமான்கிற உண்மை தெரிந்து அவருடைய புகழ பாடுகிறான் ஆடினன் கழித்தனன் அயர்ந்து நின்றனன் ஓடினன் குதித்தனன் உருகி மாழ்கினன் பாடினன் பறித்தனன் பவளமேனியை நாடினன் நடுங்கினன் நயந்த சிந்தையான் ஆதியே அண்டமும் அனைத்துமாய் ஒளிர் ஜோதியே கொன்றயம் தொங்கன் மௌலியாய் சிவபெருமான் புகழை எல்லாம் சொல்லி அர்ஜுனன் பாடுகிறான் இங்க நான் ஒரு குறிப்பு மட்டும் சொல்லும் அர்ஜுனன் சிவனை புகழ்வதா எழுதி இருக்கிறாரு வில்லிபுத்தூர் ஆழ்வார் அவர் வெரி ஸ்ட்ராங் வைஷ்ணவே ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வைஷ்ணவர் நான் அதுக்குதான் சொல்ல வர ரொம்ப தீவிரமான வைணவராக இருக்கிற வில்லிபுத்தர் ஆழ்வார் சிவனை அர்ஜுனன் புகழ்ந்த இடத்தில் அதே மாதிரி புகழ்ந்து எழுதுகிறாரே அதான் பண்பு இப்ப வில்லிபுத்திர ஆழ்வார் ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் என்ன அப்படிப்பட்ட சிவபெருமானே அர்ஜுனன் புகழ்ந்தான் ஏன் இவருக்கு புகழ்றதுக்கு இஷ்டம் இல்லாம இருக்கும் ஒரு வைஷ்ணவருக்கு சிவனை புகழ்ந்து பாட ஆசை இல்லாம இருக்கலாம் அவர் ஏன் நாம அவர் புகழ சொல்லுவானே அப்படின்னு வில்லிபுத்தூர் ஆழ்வார் அப்படி நடந்து கொள்ளவில்லை அது வில்லிபுத்தூர் ஆழ்வாருடைய பெருந்தன்மை பெருமை இப்ப நம்ம ஊர்ல சைவ வைஷ்ணவ சண்டை ஓரளவு இருக்கு இன்னும் கூட சில இடத்துல இருக்கு இல்லாம ஒண்ணு இல்லை இப்ப கூட திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி முருகனா இல்ல நிஜமாவே பெருமாளான ஒரு பெரிய சர்ச்சை அதே மாதிரி அழகர் மலையில வந்து பெருமாள் கோயிலா அது முருகன் கோயிலா அப்படின்னு ஒரு பெரிய சர்ச்சை நம்ம நீதிபதிகள் ரொம்ப கெட்டிக்காரங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டா அது ஏதாவது ஆயிடுமோ பிரச்சனைன்னு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டையும் அவங்க ஒரு மாதிரி எவ்வளோ ஓட்ட முடியுமோ ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எங்க போய் இந்த பிரச்சனையை முடிக்கிறது உங்களுக்கு மதம்ங்கிற என்னைக்கும் பிரச்சனை தான் சில ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டா பெரிய சிக்கலா போய் முடிஞ்சிடும் அதுக்காக அது என்னென்ன ப்ரொலாங் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ படி ப்ரொலாங் பண்ணிட்டே போறாங்க எவ்வளோ காலம் கொண்டு போவோமே போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப சைவ
நல்ல அந்த முன்மண்ட மழிச்சிருக்கும் அதில் பட்டு ஒரு அடிப்பட்டு வீங்கிடும் இப்படி நிமிந்து காக்கா எரிக்கிற மாதிரி அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்துட்டு அது சிவன் கோயில்னு ஒன்றே சொல்லுவான் குட் குட் நிறைய இடி இது மாதிரி ஏ சிவன் கோயிலை என்னால் தான் இடிக்க முடியல நீ யாரும் இடித்தா பரவாயில்ல எவ்வளோ முடியுமோ இடி எவ்வளோ தள்ள எத்தனை கல் விழுந்தாலும் பரவாயில்ல அதாவது தனக்கு அடிபட்டால் கூட பரவாயில்லையா ஏன்னா அந்த காக்கா சிவன் கோயிலை இடிச்சுட்டு இருக்குதான் அது இடித்தா பரவாயில்ல அந்த காலத்தில் நிலவிய சைவ வைணவ காழ்ப்புணர்ச்சியை கல்கி படம் பிடிச்சி காட்டியிருக்கிற அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் கேரக்டர் எனக்கு ஐயப்ப வழிபாட்டில் என்ன சந்தோஷம்னா சைவ வைணவ வழிபாடுங்கிற அந்த முரண்பாடை நீக்கிய வழிபாடு ஐயப்பனுடைய வழிபாடு இங்கே வந்து சைவம் வைஷ்ணவ துளசி விபூதி துளசி மாலை ருத்ராட்ச மாலை எல்லாம் சமமாக பாதிக்கப்படுகிற இடம் ஐயப்பனுடைய சன்னது இனி இந்து மதம் வந்து ஒன்னா போறதுக்குரிய வழிமுறையை கண்டுபிடிக்கணுமே ஒழிய உள்ளுக்குள்ள பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டே வா போறது சிவன் ஒஸ்தி திருமால் தாழ்த்தி திருமால் ஒஸ்தி சிவன் தாழ்த்தின்னா என்னைக்கு முடியறது எல்லாரையும் சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு எத்தனையோ பேர் ரெடியா இருக்கிறான் எல்லாரையும் சேர்த்து பொட்டலம் கட்டுறதுக்கு எத்தனையோ பேர் ரெடியா இருக்கிறான் அப்படி இருக்கும் இவங்க இன்னும் பிரிஞ்சுக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தா நிலைமை எங்க போய் முடியறது இது சைவ வைணவ ஒற்றுமைக்கு ஒரு இடம் சிவபெருமானுடைய புகழை வில்லிபுத்தூர் ஆழ்வார் பெருந்தன்மையோடு பாடி காட்டி இருக்கிற அருமையான இடம் அப்புறம் சிவபெருமான் வந்து அர்ஜுனை இருக தழுவி கொண்டார் பாசுபத அஸ்திரம் வலிமை மிக்க பாசுபத அஸ்திரத்தை கொடுத்தார் அப்பா இதை உரிய காலத்தில் சரியா பயன்படுத்து அப்படின்னு அப்புறம் இந்த சிவபெருமான் மறைஞ்ச உடனே இந்திரன் வந்தான் அவன் சொன்னா அவனுக்கு இந்திரனுடைய மகன் தானே அர்ஜுனன் அப்பா நீ ரொம்ப தவம் பண்ணி உடம்பெல்லாம் அழைச்சி போச்சுரா நீ வேணா இந்திர லோகத்தில் வந்து ஒரு 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 மாதம் தங்கிட்டு போய் இந்த பரீட்சை முடிஞ்ச உடனே பாட்டி வீட்டுக்கு பேரம் போயிடுவான் இந்த பரீட்சைக்கு இவர் படித்து கழித்து அப்படியே இழைச்சி போயிருப்பார்கள் நல்லா பரீட்சை முடிஞ்சோன்னா உடம்பை தேத்துறதுக்குன்னு சொல்லி பாட்டி வீட்டு கூட்டிகிட்டு போய் விவாவோ பூஸ்ட்டு ஆர்லிக்ஸு அது வண்டா கிட்டே எல்லாம் பண்ணி இந்த பயலுக்கு நிறைய கொடுத்து உடம்பை தேற்றி பாட்டி அனுப்பிச்சி வைப்பா அது மாதிரி இந்திரன் மகன் இவன் அதனால இந்திராணி மேலேன்னு சொன்னாலும் பிள்ளைய கூட்டிட்டு வாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு இங்கே இருக்கட்டும் கடுமையாக தவம் பண்ணி உடம்பு அழைச்சி போச்சு அப்படின்னு இந்திர லோகத்துக்கு போயிட்டான் அர்ஜுன் இந்திர லோகத்தில் ரொம்ப வசதியாக இருக்கிறேன் ஒரு வேடிக்கையான நிகழ்ச்சி இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் ஒரு நாள் இந்திர லோகத்தில் உட்காந்துருக்கான் அப்பாவோட ஊர்வசி வந்து டான்ஸ் ஆடணும் இவனுக்கு நாட்டியத்தில் ரொம்ப விருப்பம் உண்டு அர்ஜுனனுக்கு நாட்டிய கலையில் ரொம்ப அவன் எல்லா கலையிலையும் வல்லவன் நாட்டியத்தில் ரொம்ப வல்லவன் அர்ஜுனன் அந்த நாட்டியத்தை ஊர்வசி நாட்டியத்தை ரசித்து 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 பார்த்தான் இந்திரன் தப்பாக நினச்சிட்டான் ஓ ஊர்வசி அவன் விரும்புகிறான் போல் இருக்குது அவனுக்கு புத்தி அப்படி தான் போவோம் இந்திரன் அப்படிப்பட்ட எண்ணம் உடைய வந்தான் உடனே என்ன பண்ணிட்டா ராத்திரி மகன் தங்கியிருக்கிற இடத்துக்கு அர்ஜுனன் தங்கியிருக்கிற இடத்துக்கு ஊர்வசியை கூப்பிட்டு நீ போ அப்படின்ட்டான் அவன் உன் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருக்கிறான் அதனால் நீ அவனோட இருந்துட்டு வா மகிழ்ச்சி ஆயிடு அவனை சந்தோஷப்படுத்து அவன் ரொம்ப களைப்பாக இருக்கான் போய் சந்தோஷப்படுத்து ஊர்வசி அனுப்பிச்சுட்டான் அவளுக்கும் அர்ஜுனன் மேல இருக்க விருப்பத்தினால ஊர்வசி வந்து என்னுடைய அரண்மனை கதவை தட்டி உள்ள வந்து நான் உன்னோட மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்காக வந்தேன் இவன் எந்திரிச்சு கும்பிட்டான் அப்படிலாம் கும்பிட கூடாது காலையில நீ என்னை விரும்பி தானே பார்த்தேன் ஐயோ சத்தியமா நான் உன்னை விரும்பி ஒண்ணு நான் பார்க்கல நீ அழகா நாட்டியம் ஆடினா எனக்கு நாட்டிய கலையில ரொம்ப விருப்பம் உண்டு நீ ஆடுகிற மாதிரி ஆடணும் நான் ரசிச்சு பார்த்தேனே ஒழிய உன்னை ஒருபோதும் நான் ரசிக்கலேன்னா அதெல்லாம் தெரியாது உங்க அப்பாவே நினைச்சு வச்சிருக்கா நீ என்னோட இருக்க கடமை உடையவள் அவன் சொன்னா நீ எங்க அப்பாவால் மகிழப்பட்டவள் அதனால எனக்கு தாயார் ஸ்தானம் நான் உன்னை தீண்டினா அது எவ்வளவு பெரிய பாவத்துல போய் முடியும் ஆனா நான் உன்னை தீண்ட முடியாது நான் உன்னை தொட கூட முடியாது நீ எனக்கு தாய் மாதிரி அப்படின்னு அதாவது அர்ஜுனை பத்தி இது வரைக்கும் என்ன எண்ணம் அப்படின்னு கேட்டா ஊரூரா போவான் பல பெண்களோடு வாழ்வான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கு அர்ஜுனை பத்தி அது இல்லைன்னு புரிய வைக்கிற இடம் இந்த இடம் அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய பண்பு உண்டு எவ்வளவு நலம் உண்டுங்கிறதுக்கு இது ஒரு அடையாளம் பாருங்க அவன் சொல்றான் நீ எங்க அப்பாவால் அணையப்பட்டவள் தாயாருடைய ஸ்தானம் நான் உன்னை தொட முடியாது ஆனால் நீ எனக்கு தாய் மாறி அவளுக்கு கோவம் வந்துருச்சு அவ சொன்ன நீ ஒரு ஆண்மகன் மாதிரியா பேசுற ஒரு பேடி மாதிரி இல்லை நீ பேசுற நீ எப்ப என்ன தொடமாட்டேன்னு சொல்லிட்டியோ ஒரு பேடி போல் நடந்து கொண்டதால் நீ பேடியாக ஆக கடவுது அப்படின்னு ஊர்வசி சாபம் கொடுத்துட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டேன் இப்ப இந்திரன் நல்லது நினைச்சு அது கெட்டதா முடிஞ்சு போச்சு அர்ஜுனன் உன்னதமான ஆண்மகன் அவனுடைய ஆண்மை நீங்கி அவன் பேடியா இருக்கிறதா எவ்வளவு கொடூரமான பனிஷ்மெண்ட் அவனுக்கு மறுநாள் காலையில இந்திரனுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சது அட்டாடாடாடா நாம என்னமோ
அப்படின்னா இந்த இடத்துல கதையில் என்ன அழகுன்னா சாமர்த்தியமும் திறமையும் உடையவனுக்கு எல்லா சாபங்களும் வரமா மாறும் சாமர்த்தியம் இல்லாதவங்களுக்கு வரமே சாபமா மாறி நாம சாமர்த்தியமா இருந்தோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற சாபத்தை கூட வரமா மாற்றி விடலாம் யாரோ சபிக்கிறான் நல்லதா போயிடும் சாமர்த்தியம் இல்லைன்னு வச்சுங்க வர சாபமா மாறி இன்னொன்னு இன்னொரு இன்னொரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இன்னொரு கோட்பாடு அதையும் சொல்லிடுறேன் என்னன்னா நீங்க எதையுமே நல்லதுன்னு நினைச்சா நல்லது கெட்டதுன்னு நினைச்சா கெட்டது இதாங்க வாழ்க்கை எது நடந்தாலும் நல்லதுக்கு தான் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிங்களா வாழ்க்கை எல்லாமே நல்லா இருக்கும் எது நடந்தாலும் கெடுதல் நினைக்கிறீங்களா அது கெடுதலாக தான் போய் முடியும் இதெல்லாம் வந்து எட்டோனல் தேரி நிலைத்த உண்மைகள் இது பாருங்களேன் ஒரு ராஜா ஒரு நாள் இப்படி ஆப்பிள் நறுக்கி சாப்பிட்றதுக்கு இப்படி ஆப்பிள் நறுக்கணும் நறுக்கணும் பாருங்க பட்டக்கு நீங்க வந்து இந்த கையை அறுத்துருச்சு தபக்கு அப்படி கை அறிந்து கீழே அப்படியே துண்டா விழுந்துருச்சு அந்த ராஜா பக்கத்தில் இருந்த மந்திரி சும்மா இருந்திருக்கலாம் எல்லாம் நன்மைக்கே இருந்தோம் எவ்வளோ கடுப்பா இருக்கும் ராஜாக்கு கை அறிந்து கீழே விழுந்தா எல்லாம் நன்மைக்கே அப்படின்னா அவன் எரிச்சல் ஆயிட்டான் ஏன்னா என் கை அறிந்து கீழே விழுந்தா நன்மைக்கே நான் சொல்றேன் உன்னை பிடிச்சி உள்ள போயிட்டா அப்படின்னு ஜெயிலில் வைங்கடான் மந்திரி சொன்னான் இதுவும் நன்மைக்கேன்னு உள்ள போயிட்டான் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கழிச்சு இந்த கை புண்ணெல்லாம் ஆறி போனது போனது தான் கை இல்லாமே போச்சு எல்லாம் முடிஞ்சது மருந்து கிருந்து போட்டு கட்டிக்கிட்டு அரண்மனை வைத்தியர் வேற ஒன்றும் ஆகாமல் காப்பாற்றி விட்டார் கை போச்சு ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் கழிச்சு ஒரு நாள் வேட்டைக்கு போனான் ராஜா காட்டுக்குள்ளே போனால் அம்மாவாசை பெருசாக வேட்டையெல்லாம் நடத்தலான்னு போனான் வழி தெரியாமல் உள்ளே போய் சீக்கிக்கிட்டு காட்டுமராணிங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டான் ராஜா காட்டுமராணிங்க காளிக்கு பலி கொடுக்கறதுக்கு சாமுத்திரிக்கா லட்சணத்தோடு ஒரு ஆளை தேடிக்கிட்டு இருந்தான் ராஜா இல்லையா கழுக்கு முழுக்குன்னு இருந்தான் ஆகாது <laughs> அப்போதான் யோசிச்சோம் நல்ல வேலை இந்த விரல் இருந்திருந்தா தலையே போயிருக்கோம் மந்திரி அன்னைக்கு கரெக்டா சொன்னான் எல்லாம் நன்மைக்கேன்னு சொன்னான் அந்த விரல் இல்லாததால் தான் தலையே தப்பிச்சது நேரம் அப்படி எப்படி தப்பிச்சு நேரம் அரண்மனைக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுங்கடா மந்திரி எடுத்தான் மந்திரி ரிலீஸ் பண்ணிட்டான் மந்திரி வந்தோன்னே கட்டி தடவி சொன்னான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நடந்து போச்சு இது பாரு நான் தப்பிச்சுட்டேன் எல்லாம் நன்மைக்கு நீ சொன்னேன் நல்ல வேலை நான் தப்பிச்சுட்டேன் அது சரி ஆறு மாசமா உள்ள இருந்தியே அது என்ன நன்மைக்குன்னு நீ எல்லாம் நன்மைக்குன்னு உள்ள போனல்ல ஆறு மாசமா உள்ள அதுக்கு மந்திரி சொன்னான் நீ எப்ப போனாலும் பின்னாடி நான் தானே வருவேன் ஆமா உன்னை வெட்டலேன்னு விட்டா அவன் என்ன விட்டுருப்பானா நான் கரெக்டா இருக்கிறேன் என்னால வெட்டி இருப்பான் நல்ல வேலை உன் பின்னால வர்றதாலே வராததால நான் தப்பிச்சேன் இதெல்லாம் சத்தியமான வாக்கு நீங்க வாழ்க்கையில எல்லாம் நன்மைக்கேன்னு நினைச்சா எல்லாம் நல்லபடியாவே நடக்கும் எது நடந்தா நல்லதுக்கு தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு திங்கிங் அது வந்துட்டா வாழ்க்கையில வேற மாதிரி நமக்கு நன்மைகள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இப்ப பாருங்க சபிச்சு நீ பேடியாக கடவுதுன்னு சாபம் கொடுத்தா அதுவும் நன்மைக்கு ஆயிற்றான் என்ன நன்மைக்கு பின்னாளில் ஒழிந்து வாழ்வதற்குரிய ஒரு வரமாக மாறிவிட்டது இதெல்லாம் நடந்து முடிகிற போது திருதுநாஷ்டன் மீண்டும் வருத்தப்படுறான் என் பிள்ளைகளை காப்பாற்றுறதுக்கு ஏதாவது வழி இல்லையா அப்படி இப்படின்னு அது அந்த பக்கம் இங்க மறுபடியும் காட்டுக்குள்ள இவர்கள்லாம் பொழுது போகல தருமன் பீமன் எல்லாம் உரையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைய முனிவர்கள்லாம் வந்து ஆறுதல் சொன்னார்கள் இது ஒரு அருமையான இடம் மகாபாரதத்தில் என்ன ஆறுதல் சொன்னார்கள் தருமங்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க நல மகாராஜா கதை சொன்னாங்க இதெல்லாம் நிறைய கதை வரும் பாரதத்தில் உபகதைகள் எக்கச்சக்கமாக வரும் அதாவது நீதி சொல்கிறதுக்காக அப்புறம் வந்து இப்போ தருமனுக்கு ஆறுதல் சொல்லணும்னா இது மாதிரி வீணா போன ராஜாவை சொல்லணுமா இல்லையா நலனும் சூதாட்டத்தால் நாட்டை இழந்தவன் நலன் அந்த கதைய சொல்லி அந்த நலனுக்கே நல்ல கேதி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா தருமா உனக்கு என்ன கிடைக்காமையா போகும் அப்படின்னா யோசனை சொல்லுகிறார்கள் முனிவர்கள் இது ஒரு ரகசியங்க நம்ம வாழ்க்கையில கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வது அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதை விட முக்கியம் தெரிஞ்சவன் தான் ஆறுதல் சொல்லணும் இந்த விவரம் தெரியாதவன் ஆறுதல் சொல்ல போனான்னு வச்சுங்க பிரச்சனை வேற மாதிரி போயிடும் சில பேர் ஆறுதல் சொல்றேன்னு பிரச்சனையை பெருசாக்கிட்டு வந்துடுவோம் தெரியுமா உங்களுக்கு ஸ்கூல்லையே இந்த டென்த்து வந்து ஃபைனல் ப்ளஸ் டூ ஃபைனல் அப்போ ஹெட் மாஸ்டர் சொல்லுவார் அந்த வாத்தியாரை கூப்பிட்டு பசங்கள்லாம் இப்போ ஃபைனல் எக்ஸாம் போகிறாங்
நீங்கள் பசங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுங்கோ நல்லா எழுத சொல்லுங்க பரீட்சை தைரியம் சொல்லுங்கோம்பாங்க அந்த வாத்தியார் சும்மா இல்லாமல் அங்கேருந்து போய் மாணவர்களே இது உங்கள் வாழ்வா சாவா என்ற போராட்டம் நீங்கள் இப்போது கொஞ்சம் கவனக்குறைவாக இருந்தால் கதை முடிந்தது நீங்கள் பத்தாண்டு படித்ததும் இப்போது பாழாய் போகிற காலம் நீங்கள் கவனமாக இல்லை என்றால் நீங்கள் எந்த கல்லூரிக்கும் போக முடியாமல் போய்விடும் எல்லாம் வீணாக போய்விடும் ஜாக்கிரதை பரீட்சை என்பது பயமுறுத்துகிற விஷயம் தெரியாத கேள்விகள் வரும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் நீங்கள் பதில் எழுத வேண்டி வரும் திருத்துகிற ஆசிரியருக்கு கையெழுத்து தெரியவில்லை என்றால் அடித்து விடுவார் நீங்கள் தேர்வது கஷ்டம் மாணவர்களே நீங்கள் நன்றாக இருங்கள்னா எவன் நல்லா இருப்பான் எல்லாம் நெகட்டிவாக சொல்லிட்டார் ஃபெயில் ஆகுது எப்படி கையெழுத்து புரியாமல் போயிடும் மார்க் போட மாட்டார் இதெல்லாம் ஆறுதல் சொல்கிற விஷயமா என்ன சொல்லணும் தெரியுமா ஒரு வாத்தியார் ஓய் ஏய் என்னடா ப்ளஸ் டூ பெரிய ப்ளஸ் டூ நம்ம ஸ்கூலில் எழுது வரல வருஷம் வருஷம் ஆமாம் அதே மாதிரி அது ஒரு பரிசை நீ எப்படி இதெல்லாம் எழுதி அதே மாதிரி அதையும் எழுதுற ஜா இல்லை என்ன இருக்குது பெரிய விஷயம் நீ எத்தனை பரிசை எழுதிட்டு நீ அதே மாதிரி அது ஒரு பரிசை ரொம்ப ஒன்றும் அழுத்திக்காது அழுத்திக்கிட்டா ஒரு மாதிரி பேசாமல் எழுது இதே மாதிரி அங்கே போய் உட்காந்து எழுது பாஸ் பண்ணிடுவேன் அதான் கரெக்டு அட்வைஸ் பண்ணுறது வாழ்வா சோபா போராட்டம் அந்த பேனாவை எடுக்கும் போதே உனக்கு வாழ்வா சோபா நடுங்க ஆரம்பிச்சு எழுதலாம் தப்பு தப்பா போய் ஆறுதல் சொல்றது அறிவுரை சொல்றது இதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் சில கிருப்பா இருக்க ஆஸ்பத்திரியில் போய் படுத்துருக்கோம் பார்த்து சொல்லுவோம் நான் கூட இவ்வளவு மோசமா இருக்கும்னு நினைக்கல ஏதோ நல்லா இருப்பேன்னு நினைச்சு வந்து பார்த்தேன் நல்ல வேலை நான் இன்னைக்கே வந்த எங்க வீட்டுல கூட சொன்னா ஒரு வாரம் கழிச்சு போங்கோ அப்படின்னு ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்தா பாலுக்கு தான் வந்திருக்கணும் அவன் ஒன்னு எப்படி கேட்பான் அப்ப நான் தேர மாட்டேங்கிறியோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி தேர்ந்ததே இல்லப்பா யாரும் இந்த லெவல் வந்து அவங்க யாரும் தேர்ந்ததா வரலாறு கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க என்ன சொல்லணும் அப்போ ஆஸ்பத்திரிக்கு போறோம் அவன் மூச்சே இழுத்துக்கிட்டு இருக்குது நடக்கவே முடியாம படுத்திருக்கான் என்ன சொல்லணும் தெரியுங்களா அப்போ இது என்ன இது இதெல்லாம் இது இன்னைக்கு சயின்ஸ் எவ்வளவு வளர்ந்து போச்சு இதை விட மோசமா இருந்தாலும் எந்த சொக்கா இருந்திருக்கிறான் அடுத்த வாரம் நான் வீட்டுல வந்து உன்னை பாக்குறேன் நீ வேணா பாரு நட மாறிக்கிட்டு இருப்ப வீட்டுல வந்து நான் உன்னை பாக்குறேன் இனிமே நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை கரெக்டா நான் வீட்டுக்கு வருவேன் வீட்டுல வந்து உன்னை பாக்குறேன் எந்த சொக்கா இருவே நீ வருஷமா தெம்பு நான் என்ன சொல்றேன் அங்க போய் சொன்னா என்ன செத்தா போறேன் திருவள்ளுவர் சொல்ற பொய் அங்கதான் சொல்லுனார் பொய்மையும் வாய்மை இடத்த புறை தீர்ந்த நன்மை பயக்கும் எனினார் பாருங்க அவன் கையை பிடிச்சி போய் சொல்லலாம் ஒன்னும் கவலைப்படக்கூடாது சத்தியம் தான் பேசணும் அவசியம் கிடையாது அந்த இடத்துல பரவாயில்ல நீங்க சீக்கிரமா குணமாயிடுவீங்க இதை விட மோசமா இருந்தவங்களா எந்த சொக்கா இருக்கா இது என்ன ஒரு பெரிய வியாதி இது ஆப்டால் என்ன வெறும் இது என்ன ஜாண்டிஸ் தானே இதுல ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க அப்படி சொல்லுவோம் இல்ல ஜாண்டிஸ் லிவர் வரைக்கும் போயிருச்சு லிவர் போச்சுன்னா எல்லாம் போச்சுன்னு தான் இருக்கு அப்புறம் ஒன்னும் தேரவே முடியாது என்னமோ எனக்கு கிடைச்சா அவனை பார்க்கணும்னு இருந்தது ஆறுதல் சொல்வது ஒரு பெரிய கலை முனிவர்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா நலனுடைய கதையை சொல்லி நலன் இதை விட மோசமா இருந்தான் பா அவனே பெரிய ஆள் ஆயிட்டான் நீ என்ன கவலைப்படுற ஒன்னும் கவலைப்படாது இப்படி எல்லாம் நிறைய அறிவுரைகள் எல்லாம் சொல்லி எத்தனையோ முனிவர்கள் நாரத மகர்ஷி வருகிறார் அவர் சொல்றார் தீர்த்த யாத்திரை போனா நல்லதுப்பா பல தீர்த்தங்களுக்கு நீங்க போயிட்டு வந்தா பல உண்மை உங்களுக்கு புலப்படும் இப்ப கூட ஐயப்பமார்கள் மலைக்கு யாத்திரை போறாங்களே என்ன பெருமைன்னா நீங்க பாருங்க யாத்திரை போனா ரெண்டு நன்மைங்க உங்களுக்கு உலகம் புரியும் உலகத்துக்கு உங்களை புரியும் நீ யாத்திரை வெளியில போனாதான் உலகம் எப்படிப்பட்டதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி உலகத்துக்கும் உங்களை தெரிய ஆரம்பிக்கும் நீங்களும் உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இப்போ நம்ம பல வெளிநாடுகள் போனால் தான் இந்தியா எவ்வளவு கீழாக இருக்குங்கிறது தெரியும் இந்த வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்க நம்மளெலாம் வெறுப்பாங்க ரொம்ப அழுத்திக்கிறாங்க இவங்க பெரிய அப்படியே அப்படி மன்னிக்கணும் அவங்க வாழ்கிற வாழ்க்கை சொர்க்கமான வாழ்க்கை தான் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஏ தண்ணி அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கு காற்று அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கு ரயில் ஏழு இருபத்தி நாலு மூணு செகண்டுனா ஏழு இருபத்தி நாலு மூணாவது செகண்டு பிளாட்ஃபார்த்துக்குள்ளே நிற்கிது நீங்கள் அந்த அந்த கதவு எங்கே திறக்குன்னு ஒரு கோடு போட்டிருக்கோம் அங்கே தான் கரெக்டாக கதவு திறக்குது ஏறி உட்கார முடியுது அத்தனை இருக்கு அவன் அப்படி வச்சிருக்கிறான் நாட்டை அதை பார்த்துட்டு வந்து நம்ம நாடு அப்படி உறுப்பினா இவர் வெளிநாடு போயிட்டு வந்தாரோ அதை நம்ம கிட்டலாம் சொல்லணுமா அழுத்திக்கிறான் பத்தியா அழுத்திக்கல அவன் அந்த நாடு உறுப்பினுன்ற ஆசையில சொல்றான் கேட்கணுமா இல்லையா 
நீங்க உலகத்துக்கு பல நாடுகள் போயிட்டு வந்தாதான் நாம எவ்வளவு பின்தங்கி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயமே தெரிய ஆரம்பிக்கும் அவ்வளவு வளர்ந்து போய் கிடக்குது உலகத்துல பல நாடுகள் அவ்வளவு எங்கேயும் ரயில்வே செக்கிங் கிடையாது டிக்கெட் செக்கர் கிடையாது கேட்ல என்ட்ரி கிடையாது நீங்க பாடி டிக்கெட்டை கொடுத்தாதான் கதவே திறக்கும் நீங்க வெளியே போனா டிக்கெட்டை கொடுத்தீங்கன்னா கதவு தானா திறக்குது வெளியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் நீங்க உங்க டிக்கெட்டை கொடுக்கலன்னா கதவு திறக்காது உடனே நம்ம சொல்லுவோம் அப்ப எந்த டிக்கெட் உடனே கொடுத்துடலாமா அதான் நடக்காது அதான் நடக்காது அதுக்கு சென்சார் இருக்கு கரெக்டா அது பிடிக்கும் கரெக்டா அப்பதான் திறக்கும் நீங்க அங்கேயிருந்து டிராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாதான் கரெக்டா கதவை திறக்கும் இல்லாட்டி விடாது அது எத்தனை கணக்கு வச்சிருக்கிறான் எல்லாம் மிஷின் செய் மனுஷனே செய்யல மனுஷனை நம்பல மிஷினை நம்பரா அவ்வளவு அட்வான்ஸா பல நாடு போயாச்சு அப்ப நாம முன்னேறணுமா இல்லையா எப்ப தெரியும்னா பல இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தாதான் தெரியும் முதல்ல கந்தமாதனம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போகிறார்கள் லோமச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய முனிவருடைய அறிவுரையை கேட்டுக்கொண்டு இமயமலையில அவங்க பிரயாணம் பண்ணினார்கள் கந்தமாதனம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போனார்கள் இங்க ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி அந்த கந்தமாதன வெறுப்புக்கு பக்கத்தில் அது இமயமலை சாரல் அது பக்கத்தில் தங்கி இருக்கிறார்கள் ஒரு நல்ல அழகான மலர் ஒண்ணு சௌக்கந்திக்க மலர் அப்படின்னு பேர் அது இப்படி பறந்து ஒரு முறை இப்படி வந்து விழுந்தது அந்த கையில் இப்படி எடுத்தா திரௌபதி அந்த பூவை இப்படி பார்த்துட்டு பக்கத்தில் பீமன் இருந்தான் அந்த பீமன்ட்ட சொன்னால் அந்த பூ ரொம்ப அழகாக இருக்கு எனக்கு இந்த பூ வேணும் இது எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் கொண்டு வாங்க நான் இதை தருமருக்கு பரிசு கொடுக்கணும் எனக்கு அந்த பூ வேணும் அப்படின்னா பூம் பீமனுக்கு இது வரைக்கும் திரௌபதி ஒன்றும் கேட்டதில்லை அவள் கேட்டுவிட்டா அவ்வளோதான் வேகமாக இங்கேன்னு புறப்பட்டா கை காற்றும் தொடைக்காற்றும் மூச்சு காற்றும் கனகமணி வரை போல் கவின்கோள் சோதி மெய்காற்றும் பறந்தெழுந்து அவன் மூச்சு காத்து கை அசைக்கிற காத்து கால அசைக்கிற காத்துன்னு கானகமே கிடு கிடு கிடுங்க அவ்வளவு வேகமா பீமன் இங்கேந்து நேரா புறப்பட்டு அந்த மலரை தேடி கொண்டு போறான் சௌக்கந்திக்க மலர் அப்படி போகிற வழியில தான் அனுமன் கதலி வனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு இடத்துல பழங்கள் நிறைந்த வனம் கதலி வனம்னு பேரு அதுல ஆஞ்சநேயர் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆஞ்சநேயர் வால் அப்படி நீட்டி கொண்டு ஏன்னா ரொம்ப அதீத வேகத்தோட வர அந்த பயலை கண்ட்ரோல் பண்ணும் உங்களுக்கு புராண கதைப்படி அனுமன் வாயுவனுடைய மகன் பீமனும் வாயுவனுடைய மகன் எனவே அனுமனும் பீமனும் அண்ணன் தம்பி இந்த தம்பி இப்படி வரானே அப்படின்னு வாழை நீட்டி கொண்டு அனுமார் உட்கார்ந்துருக்கார் இவன் ரொம்ப வேகமா வந்தான் அந்த வாழை பார்த்த உடனே தாண்டக்கூடாதுன்னு ஒரு வினாடி தங்கினான் பெரியவங்க காலெல்லாம் நீட்டி கொண்டு இருந்தா தாண்டக்கூடாது ஏன் பசங்க சொல்ல ஏன் தாண்டக்கூடாது இப்ப தலையவே குதிச்சுட்டு போதுங்க சில விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னா பெரியவங்க தலைமையில கை வைக்க கூடாது குழந்தைங்க நம்மளை விட வயசுல இல்ல பூஜையில பெரியவங்க யாரோ அவங்க சிரசுல போய் கை வச்சா நம்ம பவர் இழுத்துடும் அவங்க இழுத்துருவாங்க நம்ம வீக்கா போயிடுவோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சயின்ஸ் அது ஒரு வேற ஒரு கணக்கு அது அதனால நம்ம பெரியவங்க உட்கார்ந்து இருந்தாங்கன்னா அவங்க தாண்டிட்டு போக கூடாது தாண்டினம்னா நம்மளுடைய பவர் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடும் பவர் குறைஞ்சி போயிடும் பெரியவங்க உட்கார்ந்து இருந்தா விலகி போகணும் இல்ல வழி கேட்டுட்டு போகணும் இதான் மரியாதை அதுக்காக பீமன் இப்படி நின்னா நின்றுட்டு அதை குரங்க பார்த்தான் அவனுக்கு அது அனுமன்னு தெரியாது அவன் முதல்ல ஆரம்பித்தான் கிரங்க கிழக்குரங்கே குரங்கே ஏ கிழக்குரங்கே அனுமன் இப்படி அந்த ஜான கண்ணால் இப்படி பார்க்குற மாதிரி என்ன என்ன இன்னும் வாழை வழியில் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் வாழை சுருட்டி வை எங்கள் அனுமார் இலங்கைக்கு போயிட்டு வந்ததுலேருந்து எல்லா குரங்கும் தன்னை அனுமார்னு நினச்சிக்கிச்சு எங்கள் அனுமார் இலங்கைக்கு போயிட்டு வந்ததுலேருந்து எல்லா குரங்கும் அனுமார்னு நினச்சிக்கிச்சு அப்படின்னு அப்போ அனுமார் சொன்னாரு என்ன நீ எப்படி கூப்பிட்ட குரங்கே கிழக்குரங்கு கிழக்குரங்கேன்னு கூப்பிடுறல்ல அப்ப நான் கிழவன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல ஆமா என்னால தான் வாழை அசைக்க முடியல நான் என்ன பண்ணுவேன் எதையும் கை காலை அசைக்க முடியாம கிழம உட்கார்ந்து இருக்கேன் நீ தான் அசைச்சுட்டு போயேன் இது என்ன ஒரு பெரிய காரியமா உன் வாழை அசைக்கிறது ஒரு பெரிய காரியமா அப்படின்னு ரொம்ப அலட்சியமா அந்த வாழை அசைக்கலாம்னு பார்த்தான் ஒரு இம்மி அசைக்க முடியல சரண்டர் ஆயிட்டான் நீ யாரு உண்மை சொல்லு நீ யாரு என்னாலே அசைக்க முடியலன்னா நீ யாரு உண்மையை சொல் அப்படின்னு அப்பதான் அனுமார் சொன்னார் நான் தான்ப்பா அந்த அனுமன் ராமனுடைய தூதம் டபான்னு காலில் அண்ணா நீங்களா எனக்கு தெரியாம போச்சு என்ன மன்னிக்கணும்னு அவங்களோட தவறுதலா நடந்துகிட்டேன் இல்லப்பா ரொம்ப கோபமா வந்த ரொம்ப வேகமா வந்த சாந்தமா போனு சொல்றதுக்கு தான் குறுக்க உட்கார்ந்து இருந்தேன் பெரியவர்கள்ட்ட மரியாதையா நடந்துக்கோ உனக்கு நல்லது அன்னைக்கும் நல்லது 
எனக்கு நீங்க ஒரே ஒரு வரம் கொடுக்கணும்னு நம்ம கேட்டான் என்ன வரம் எங்கள் கொடியில நின்று நீங்கள் பெருசா குரல் எழுப்பணும் நாங்க சோர்ந்து போற போதெல்லாம் எங்க கொடியில நின்று கொண்டு பெரிய குரல் நீங்க எழுப்பினீங்கன்னா நாங்க உற்சாகமா சண்டை போடுவோம் எனக்கு அந்த வரம் கொடுக்கணும்னா பீமன் நான் வர்றேன் நல்லா இருப்பேன் கவலைப்படாது நீ தேடி வந்த மலர் இங்க இருக்கு இந்த பக்கமா இருக்கு போய் எடுத்துக்கோ அப்படின்னார் ஒரு சின்ன கதை தான் இந்த கதை ஏங்க வச்சாங்க நீங்க கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இவ்வளவு பலசாலி பீமன் அனுமன்ட ஒன்னும் முடியல சரி அந்த அனுமன் எப்படி பலசாலியா இருக்கிற கழவனா தானே இருக்கிற அனுமன் எப்படி பலசாலி அப்ப இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு இந்த கதையில ராமாயணத்துல பலசாலி ஆஞ்சநேயன் மகாபாரதத்துல பலசாலி பீமன் அந்த பீமனே அனுமன் கிட்ட தோத்து போயிட்டான்னு கதை வச்சிருக்காங்களே என்ன கதை அது இன்னைக்கு ஒரு ரகசியம் நல்ல பலம் ஒருத்தருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்னடா வேணும்னா இந்த அனுமனும் பீமனும் யாருன்னா காற்றின் புதல்வர்கள் வாயுவின் புத்திரர்கள் என்ன ரகசியம் தெரியுங்களா நம்ம மூச்சு காத்து ஓடுது இல்லையா சுவாசம் அது வெளியில போயிட்டே இருக்கிறதால தான் நம்ம வீக்கா போயிட்டே இருக்கிறோம் அதை நல்ல உள்ளுக்குள்ள சேர்த்து 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 வச்சிருச்சா வச்சிருந்தா பயங்கர பலசாலியா இருக்கலாம் இந்த வாயு வாயு புத்திரர்கள் ரெண்டு பேரும் பலசாலி அதாவது வாயு உள்ளுக்குள்ள யார் குவித்து வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் பலசாலி வெளியில் விடுகிறவர்கள் பலம் குறைவானவர்கள் எப்படி சார் தெரியுதுன்னா நம்ம சகோதரர்கள் தொழிலாளர்கள் சக்கர மூட்டை நூறு கிலோ மூட்டை தூக்குவாங்க சக்கர மூட்டை எப்படி தூக்குவாங்க நினைக்கிறீங்க அப்படி தம் கட்டி மூச்சு காற்று உள்ள நிறுத்திட்டு அப்படியே தூக்கி தோல் மேலே வைப்பாங்க சக்கர மூட்டையை மூச்சை அடக்கிக்கிட்டே நடந்து வருவாங்க வந்து கீழே தள்ளிட்டு அந்த மூட்டையை தள்ளி தள்ளிட்டு பெருசாக ஒரு மூச்சு விடுவாங்க இப்பதான் நீங்க யோசிக்கணும் அந்த நூறு கிலோ மூட்டையை யாரு தூக்கினா அவர் தூக்கினாரா அவர் தம் கட்டி தூக்கினார்னா அவருக்குள்ள இருக்கிற காத்து தூக்குச்சா தூக்க முடியாத விஷயத்த என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு பேக்கெட் அப்படியே தூக்கிடுவோம் நம்ம மூச்சு அடக்கணும்னா தூக்கிடலாம் மூச்சு அடக்கலன்னா தூக்க முடியாது அப்போ ஒரு மனுஷன் எப்ப பலமா இருக்கிறான் மூச்சு காத்த உள்ள அடக்குற போது பயங்கர பலசாலியா மாறுறோம் உண்மையா இல்லையா இன்னொன்னு பாருங்க வாரியார் சொல்வார் மெயின் ரோட்ல லாரி போகுது லாரியில் டன் டன் டன்னாக இரும்பு இருக்குது ஆனால் டன் டன்னாக இருக்கிற இரும்பு அந்த லாரி தூக்கிட்டு போகுதுன்னு சொன்னால் அந்த வீல் சுற்றுறதால் தான் தூக்கிட்டு போகுது வீலில் என்னடா இருக்குன்னா டயர் இருக்குது டயர் மட்டுமா இருக்குது டியூப் இருக்குது டியூப் மட்டுமா இருக்குது காற்று காற்று பஞ்சர் ஆகிட்டா கம்முன்னு லாரி உட்காந்துக்கு அப்போ என்ன போகுது அந்த அவ்வளவு வெயிட்டையும் தூக்கிக்கிட்டு நகருகிறது எதுன்னா காற்று அவ்வளவு டன் டன்னா ஏத்திருக்காங்க பாருங்க வெயிட்டு அதை டியூபுக்குள்ள இருக்கிற காத்து தான் கம்ப்ளீட்டா தாங்கிட்டு நகருது அதனால காற்றுக்கு இருக்கிற பலம் உலகத்துல வேற யாருக்கும் கிடையாது காற்று தான் பலம் தருவது அதனால தான் காற்றின் புதல்வர்கள் அனுமனும் பீமனும் பலசாலி என்று ராமாயணம் மகாபாரதம் சொன்னது அதுல ஒரு குறிப்பு வச்சா பாருங்க பீமனை விட அனுமன் பலசாலினா இத்தனைக்கு அவன் கழவன் அனுமன் கிழமை இவனை விட வய எங்க வயசு முதிர்ந்தவங்க பலசாலியா இருப்பாங்களா இளமையானவங்க பலசாலியா இருப்பாங்களா வயதில் குறைந்த பீமன் பலம் இல்லை வயதில் முதிர்ந்த அனுமன் பலசாலி வச்சா என்ன விளங்குதா பீமன் கல்யாணம் ஆகி பொண்டாட்டி பிள்ளையோடு இருக்கிறவன் அனுமன் பிரம்மச்சாரி எல்லா காலத்திலும் பிரம்மச்சாரிகள் கிரகஸ்தனை விட பலசாலியாக இருப்பார் ஏன்னா அவர்கள் தங்களுடைய ஆற்றலை விரயமாக்குவதே இல்லை உண்மையான பிரம்மச்சாரிகள் இல்லறத்தானை விட எப்போதும் பலசாலியாக இருப்பார் ஏன் இப்ப ஐயப்பன் வழிபாட்டுல பிரம்மச்சரிய விரதம் நாற்பது நாள் மண்டல விரதம் இருக்க போது இருக்கணுங்கிற அந்த பிரம்மச்சரியம் அபரிமிதமான சக்தியை கொடுக்கும் ஒரு ஆணுக்கு அதனால தான் பீமனை விட அனுமன் பலசாலி ஏன்னா அவன் பிரம்மச்சாரியா இருந்தவன் அப்படிங்கிற கதை இதுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கு இப்படி அனுமனை சந்திச்சுட்டு நேரா இங்கேருந்து தேடி மேல போனா அந்த சௌக்கந்திக்க மலர் என்பது குபேரனுடைய தோற்றத்துல இருந்தது தோற்றத்துல அதை பறித்து கொண்டு வந்து திரௌபதி கையில கொடுத்தான் அதை திரௌபதி அந்த பூவை அவள் தலையில வச்சுக்கல அந்த பூவை என்ன பண்ணினால் அவள் தலை வைத்துக் கொள்ளாமையே தருமருக்கு கொடுத்துட்டா அந்த பூவை இது ஒரு முறை நடந்தது இதற்கு நடுவில் அர்ஜுனன் இன்னும் வரலையே அர்ஜுனன் மேலே போனவன் இன்னும் வரலையே அப்படிங்கிற வருத்தத்தில் இருக்கிறார் இன்னொரு சின்ன கிளை கதை ரெண்டாவது முறை அதே மாதிரி ஒரு பூ வந்து பறக்கிறது அந்த பூவை பார்த்து திரௌபதி கேட்குறா எனக்கு அந்த பூ வேணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன அழகு பாருங்க முதல் தடவை அந்த பூவை கேட்ட போது அது குபேரன் தோட்டத்தை கண்டுபிடிச்சு போனானு இப்போ அந்த பூவை காமிச்சு இது மாதிரி வேணும் அப்படின்னு பீமன் சொன்னானா நான் அப்போ போற போதே இந்த பூவை பார்த்துட்டேன் நீ என்னைக்காவது கேட்பேன்னு நினைச்சேன் நான் இதுல என்ன குறிப்பு இருக்குன்னா ஒரு நல்ல கணவன் எப்படி இருக்கணுங்கிறது கிடையாது ஒரு துணிக்கடைக்கு போற போதே மனைவி எந்த புடவையை இப்போ வாங்குறா எதை உத்து உத்து பார்க்கறா அப்படி ரெண்டையும் பார்த்துட்டா அவ அடுத்த முறை போற போது நீ அதை அன்னைக்கே ஆசைப்பட்டல அதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னா அதே நம்ம என்ன 
இதெல்லாம் பீமன் கத்துக் கொடுக்குற பீமனிசம் அதாவது மனைவி இப்போ ஒரு பொருள் கேட்கிற போதே இன்னொரு பொருளை நீங்க அது பெண்களுக்கு இயல்பு நீங்க என்னதான் வாங்கி கொடுத்தாலும் கடைசியா உன்ன அப்படி எடுத்து பார்த்துட்டு இதை வாங்க முடியலையா அவங்களால இவர் வாங்கி கொடுத்துட்டாரா இது அதான் சில பேர் சொல்லுவாங்க எப்படின்னா நான் நீங்க நிறைய வாங்கி கொடுக்க நினைக்கிறீங்க அவங்க ரொம்ப செலவு வைக்க முடியாது இல்ல அதான் அது போதும் வசதி வரும்போது அதை வாங்கிக்கலாம் என்ன அர்த்தம் உனக்கு வாங்கி கொடுக்க வக்கு இல்லைன்னு அர்த்தம் சில லேடிஸ் ரொம்ப கெட்டிக்காரங்க தெரியுமா உங்களுக்கு என்னென்ன இந்த தீபாவளி கடை கூட்டு போனா ஏங்க ஏங்க இவன் தான் ஏங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கா இவன் என்ன 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 ஏங்க 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 இது நல்லா இருக்குதா இது நல்லா இருக்கா ரெண்டு எடுத்து வச்சுக்குவாங்க இது நல்லா இருக்கும் அவன் எப்போவுமே அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டான் அதுக்கு கீழே ஒன்று இருக்கு அதை எடுத்து அது ரெண்டும் ஒரே வேலை ஒன்னே வருஷம் ரெண்டுமே நல்லா இருக்குன்ட்டா அது ரெண்டும் ஒரே வேலையா இருக்கிறதால இது ஏன் பிரச்சனை அப்படி இல்லை உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கணும்னு அவனுக்கு இந்த கலர் பிடிக்குது போல இருக்கா அவன் சொன்னா இந்த கலர் உனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறீங்க ஆனா எனக்கு இதானே பிடிச்சிருக்குது ஒன்னுமேஷ்டத்துக்குள்ள <laughs> அவ்வளவுதான் இவன் உனக்கு ஒன்னும் வாங்க மர வேண்டியதுதான் நல்ல கணவனுக்கு என்ன லட்சணம் சார் ஆம்பளை சம்பாதிக்கிறது மனைவிக்கு நகை போட்டு புடவை கட்டி ஆனந்தமா மகிழ்ச்சியா வச்சு பாக்க தானே வேற எதுக்கு சம்பாதிக்கலாம் என்ன சம்பாதிச்சாலும் நாம ஒரு ஐம்பது பணம் நகை கட்டில் போட்டு முடியுமா ஆம்பளைங்க ஒரு மோதிரம் போடலாம் ஒரு மைனர் செயின் போடலாம் வேணா பிரேஸ்லெட் போட்டு கை கையை ஆட்டிக்கலாம் அதுக்கு மேல நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஒரு பிரேஸ்லெட் போடலாம் ஒரு மோதிரம் போடலாம் ஒரு மைனர் செயின் போடலாம் இதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு எவ்வளவு போட்டுக்கலாம் பாரு அதாவது வாழ்க்கையினுடைய ருச்சியே மனைவிக்கு அதை கொடுத்து அழகு பாக்குறது தான் பீமன் அப்படிப்பட்ட கணவன் அவ இன்னொரு பூ ஆரம்பிச்சா நிறுத்து நான் முதலே பார்த்துட்டேன் நீ அதை விரும்புவேன்னு எனக்கு தெரியும் கொண்டு வர அந்த ரெண்டாவது முறை அவன் போற போது பெரிய பிரச்சனையா போய் குபேரனுக்கு அவனுக்கு அடிதடி வந்து அப்புறம் தருமர் போய் காப்பாற்றி பீமனை அழைத்து கொண்டு வருகிறார் எதுக்கு இந்த கதைன்னா பீமன் உடல் பலத்துல ரொம்ப பலசாலி ஆனா நியாய அநியாயங்கள் அவ்வளவா அவனுக்கு தெரியாது என்ன தோணுதோ அதை செய்வான் தர்மர் தான் போய் குபேரனை சமாதானப்படுத்தி பீமனை அழைத்து கொண்டு வருகிறார் இது ஒரு சின்ன கிளைக்கதை உள்ளுக்குள்ள இவர் சொல்றார் நானே கவலையா இருக்கிறேன்டா அர்ஜுனன் எங்க போனானு தெரியல இன்னும் வரலன்னு வருத்தப்படுறேன் நீ வேற அப்பப்ப பிரச்சனையை உண்டு பண்ணாதடா கொஞ்சம் அமைதியா இருடா பீமா அப்படின்னு அர்ஜுனை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுக்கு நடுவுல அர்ஜுன் அங்க வந்து சேருகிறார் அவருடைய தேவலோகத்து அனுபவங்கள்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம் அவன் சொல்றான் நிபாத கவசர் அப்படின்னு வெல்ல முடியாதவர்களை அவன் எப்படி வென்றான் என்றெல்லாம் கதவர் இதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக அந்த காட்டுல இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த காட்டுல இருந்து கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நாள் பீமனை காணும் மிஸ்ஸிங் எப்பவும் தருமருக்கு வந்து பீமன் மேல ஒரு கண்ணு உண்டு ஏன்னா கொஞ்சம் முரட்டு பயன் எப்பவுமே ஒரு தாயார் நாலு பிள்ளை பெற்றுந்தான்னு வச்சுங்க அந்த முரட்டு பயல் தான் நினைச்சுட்டே இருப்பா அவன் எங்க போனா எங்க போனா இங்க சண்டைக்கு போய் நின்னானோ யாராவது எங்கயா சோடா போட்டு அடிச்சா முதல்ல போய் நிப்பான் அவன் அவன் என்ன ஆனான்னு தெரியலையே பெரிய பையன் அமைதியாவே நீ போய் சைக்கிள்ல பாத்துட்டு வாடா அவன் சத்தம் போடுவான் எனக்கு ஒரு வேலை இல்லையா அவன் அங்க போய் அடி வாங்கிட்டு வருவான் நான் போய் பாத்துட்டு போ போடா போட போட அவனை போய் முதல்ல பாத்துட்டு வாடா இது தாயினுடைய இயல் முரட்டு பிள்ளையை தான் கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பா அதே மாதிரி தருமருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் பீஷ்ம இந்த பீமனால ஒரு கவலை பீமனை காணும் அப்படின்னு மனசு பதறுது அந்த பையன் எங்க போயிட்டான்னு தெரியலையே மனசு பதறு இவன் என்ன பண்ணா காட்டுக்குள்ள எப்படி போனான் பாருங்க நான் முதல் நாள் ஆரம்பிச்சேன் நகுஷன் அப்படின்னு ஒரு கதை அந்த நகுஷன் மேலே இந்திரலோகம் போறவன் பாம்பாயி மலப்பாம்பாயி கீழே விழுந்தான்னு முதல் நாள் கதையில சொன்னேன் முதல் நாள் பல பேர் வந்திருக்க மாட்டீங்க அந்த அதனால நான் சுருக்கமா சொல்றேன் மேல போன ஒருத்தன் நகுஷன் பேரு மலப்பாம்பாயி கீழே விழுந்தான் அவனுக்கு என்ன அதிர்ஷ்டம்னு கேட்டா ஒரு நாளில் ஒரு குறிப்பிட்ட பொழுதில் யார் அவங்கிட்ட வந்தாலும் அவங்க சுழற்றிடுவான் அவன் நகரவே மாட்டான் யார் வந்தாலும் அந்த வேளையில் இவன் தான் வலசார் சாப்பிட்ருவான் உணவை தேடி எங்கேயும் போக மாட்டான் அந்த வேளையில் யார் வந்து சிக்குகிறார்களோ அவர்களை நகுஷன் சாப்பிட்ருவான் அந்த நேரம் கரெக்டா பீமன் போனான் அவன் பரம்பரைங்கிற பத்தில அவன் கவலை கிடையாது சுருட்டிட்டான் சாப்பிட போறான் ஆனா சாப்பிடுவதற்கு முன்பு அவன் அந்த விழுங்கிறதுக்கு முன்பு தருமர் போயிட்டார் அந்த இடத்துக்கு 
அவருக்கு ஒரே கவலை தேடிக்கிட்டே வந்தவர் பீமன் தள்ளி தள்ளி பார்க்கற அந்த பாம்பை ஒன்றும் பண்ண முடியல இது நாள் வரையில அவன் பலத்தால எல்லாம் சாதிச்சிருக்கான் பீமன் அவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம அண்ணன் தர்மன் வேஸ்ட் சும்மா நாம அவர் ஒரு கவர்னர் மாதிரி வச்சுட்டோம் அவர் ஒன்றும் பவர் கிடையாது அவர் ஒன்றும் பெருசாக சாதிக்கல நம்ம குடும்பத்தில் அவர் இருந்தும் ஒன்று தான் இல்லைனாலும் ஒன்று தான் மூத்தவருங்கிறதுக்கு அவர் மரியாதை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏதோ இந்த குடும்பத்தில் நாம் பலசாலியாக இருக்கிறதால இந்த குடும்பம் காப்பாற்றப்படுது நம்மளை விட்டா அர்ஜுனன் வில்லால காப்பாற்றுவோம் நாம் உடம்பால் காப்பாற்றுவோம் இவர் சும்மா பேருக்கு ராஜானு உட்காந்துட்டு இருக்கார் இவர் தண்டம் அப்படின்னு ஒரு மனசில் ஒரு எண்ணம் அண்ணன்னு மதிப்பான் ஆனால் அந்த ஆள் மனசில் ஒரு எண்ணம் இவர் வேஸ்ட்டு அப்படி அதுக்கு அடி பாருங்க இப்போ இவன் உடம்பால பாம்பை தள்ளி 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 பார்த்தா அந்த பாம்பு ஒன்றும் பண்ண முடியும் ஏன்னா அந்த டைம் அப்படி அதை ஜெயிக்க வேண்டிய நேரம் ஜெயிச்சிருச்சு அப்ப தர்மர் போற உடனே தர்மர் பாம்பை பார்த்து சொன்னார் உனக்கு ஆகாரம் தானே வேணும் என்னை பிடிச்சிக்கோ இவனை விட்டுடு அவன் எங்க குடும்பத்தில் வாழ வேண்டியவன் அவன் இருந்தா தான் நாங்கள் இந்த யுத்தத்தையே ஜெயிக்க முடியும் நான் இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லைனாலும் ஒன்று தான் இவன் மனசுல ஓடுற எண்ணத்தை அவர் சொல்லிட்டார் நான் இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லைனாலும் ஒன்று தான் நான் செத்தா ஒரு நஷ்டம் கிடையாது ஆனா இவன் செத்தா நாங்கள் ஜெயிக்க முடியாது இவனை விட்டுடு என்னை பிடிச்சிக்கோ அப்ப அந்த பாம்பு சொல்லிச்சு நான் நாலஞ்சு கேள்வி கேட்பேன் அதுக்கு நீ பதில் சொல்லு நான் திருப்தி ஆயிட்டா விட்டு சரி கேளு அப்படின்னா ரொம்ப கடுமையான கேள்வி வியாசபாரத்தில் வருகிறது யார் பிராமணன் பூணுல நிந்தவனா சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறவனா வேதம் சொல்கிறவனா யார் பிராமணன் ஒரு கேள்வி அதுக்கு பதில் பாருங்கள் உண்மை கொடை பொறுமை ஒழுக்கம் கருணை தவம் இவம் இரக்கம் இவைகள் உடையவன் எவனானாலும் அவன் பிராமணன் வியாசர் சொல்கிற வார்த்தை எது அறியத்தக்க பொருள் எது இந்த உலகத்தில் அறிந்து கொள்ளத்தக்க பொருள் கால தேச வஸ்து இல்லாததாய் சுக துக்கம் இல்லாததாய் உள்ள பரம்பொருள் ஒன்றுதான் உலகத்தில் அறியத்தக்கது இந்த மாதிரி அந்த பாம்பு நிறைய கேள்வி எல்லாம் கேட்கறது இப்படி கேட்க 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 கடுமையான பதில் அந்த கேள்வி பதிலாம் சொன்னால் கொஞ்சம் சர்ச்சை கூட வரும் பிராமணன் தன்னுடைய குல ஆச்சாரங்களை விட்டு விட்டாலும் அவன் மேலானவனா இல்லை அவன் தாழ்ந்த நாலாம் வர்ணத்தவனை விட கீழானவன் வியாசபாரத்தில் அப்படியே வருது எப்போ அவன் தன்னுடைய சமூகத்துக்குரிய அந்த நியமனங்களை எல்லாம் கையாளலையோ அப்போ அவன் கீழாத்தான் போறான் இது மாதிரியான சர்ச்சைகள் சமூகத்துக்கு தேவையான கருத்துக்கள் இதை வந்து தர்மனை பார்த்து அந்த மலைப்பாம்பு கேட்க தர்மன் பதில் சொல்லிக்கிட்டே வர அந்த பாம்பு திருப்தி ஆயிடுச்சு நான் நீண்ட காலமாக இருந்த குழப்பங்கள்லாம் நீங்கிட்டு அப்படின்னு அந்த பீமனை விட்டது நகுஷனாக மாறி அது மேலே போயிடுச்சு அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இன் லைஃப் பீமன் ரியலைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தர்மான் தர்மனுடைய மேன்மையை மொதோ தடவையாக உணர்ந்தானா அண்ணா நிஜமாகவே நீ மேலான வந்தான் நீ இல்லைன்னா இந்நேரம் நான் அதுக்கு டிஃபனாக உள்ளே போயிருப்பேன் நீ வந்ததால தான் நான் உயிரோடு தப்பித்தேன் இது நாள் வரையில் நான் உடல் பலம் தான் உலகத்திலேயே பெரிய பலம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உடல் பலம் ஒன்றுமில்லாமல் போயிடும் அப்போ உன் அறிவு பலம் தான் மேலானது என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் இவ்வளவு நாள் உன்னை தாழ்வான் நினச்சேன் என்னை மன்னிச்சிடுன்னு காலில் விழுது இந்த இடம் கொஞ்சம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்க வேண்டிய இடம் நீங்கள் பக்கத்து ஊர் பாகிஸ்தான் நமக்கு பாகிஸ்தானில் இது வரைக்கும் எத்தனை முறை மில்ட்ரி ரூல் வந்திருக்கு தெரியுமா மில்ட்ரி இராணுவ ஆட்சி நிறைய தடவை வந்திருக்கு அங்கே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பல கவர்மெண்ட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணி வெளியே தள்ளிட்டு யாராவது ஒரு சர்வாதிகாரி ஏறி உட்காந்து பாகிஸ்தான் ஆண்டிருக்கிறான் அதே நாளில் விடுதலையானது இந்தியா ஒரு நாளாவது ஒரு சர்வாதிகாரி இந்தியாவில் உட்காந்துருக்கேன்னு உட்காந்தது இல்லை நீங்கள் இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ இருக்கிற நம்முடைய பிரைம் மினிஸ்டர் கொஞ்சம் முதுமை வந்துருச்சு நடக்க சிரமப்படுறார் கால் வெளியே அவருக்கு நடக்கெல்லாம் சிரமப்படுறார் நம்முடைய பிரைம் மினிஸ்டர் சங்கர் தயா சர்மா ஜனாதிபதியாக இருந்தார் அவரும் இவரே மாதிரி தான் நடப்பார் அவர் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமம் அவர் சங்கர் தயா சர்மா ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது எல்லாரும் கேட்டான் சங்கர் தயா சர்மா நடக்க முடியாமல் நடந்து வருவார் அவருக்கு யாரெல்லாம் சல்யூட் அடிப்பார் நம்ம இராணுவ தளபதி விமானப்படை தளபதி கப்பல் படை தளபதி எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நின்று சல்யூட் அடிப்பான் நம்மால் நிற்க முடியாமல் வாங்கிக்குவார் அவருக்கு உட்கார்ந்தா நிற்க முடியாது நின்னா உட்கார முடியாது ஆனால் சங்கர் தயா சர்மா அந்த சொல்லிவிட்டு ஒரு மாதிரி சிரமப்பட்டு வாங்குவார் இந்த நாட்டோட மேன்மையும் அங்கே தான் அடங்கியிருக்கு என்ன கவனிச்சிங்களா ஆற்றலும் உடல் பலமும் ஆயுத பலமும் உடைய ஒருவனும் பெரியவன் அல்ல அறிவில் சிறந்தவன் தான் பெரியவன் என்று உலகத்துக்கு அறிவித்த நாடு இந்தியா ஏ இராணுவங்கன்னு நம்ம எவனா இருந்தாலும் கீழ்தான் நிற்கணும் நீ எவ்வளவு பெரிய இராணுவத்தில் பெரிய பதவியா இருந்தாலும் அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலையே கிடையாது இந்த இராணுவத்தில் பெரியவனா இருந்தாலும் கூட மக்கள் நம்பிக்கைக
அங்க மிருக பலம் தான் துப்பாக்கி பலம் தான் துப்பாக்கி எடுத்தவன் தான் முஷரப் என்ன அந்த நாட்டோட பேசிக்கிட்டு இருக்காரு பெரிய ஆளா துப்பாக்கி வச்சிருக்கான் பெரிய ஆள் அவ்வளவுதான் நாளைக்கு ராத்திரி அவன் முதுகு பின்னாடி ஒரு பையன் துப்பாக்கி வச்சுட்டான்னா அவன் பெரிய ஆளு அவன் எப்பவும் முகத்தையே பார்த்தது இல்லை முதுகு தான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் எவன் துப்பாக்கியோட வரானோ அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் இந்த நாடு அப்படி இல்லை இந்த நாட்டில் என்னன்னா நம்ம எவ்வளவு பெரிய சட்டம் வச்சிருக்கோம் மூணு இராணுவ தளபதிகளை ஒரு சராசரி மனுஷனுக்கு சிலிட்டு அடிக்க வச்சுட்டோம் என்ன புரியுதா பாரத கதையில் தருமன் பெரிய பலசாலி இல்லை உடல் வலிமையில் பெரியவன் பீமன் வில் வலிமையில் பெரியவன் அர்ஜுனன் நாம பீமனையும் ஹீரோ ஆக்கல அர்ஜுனையும் ஹீரோ ஆக்கல தருமனை தான் ஹீரோ ஆக்கியிருக்கிறோம் ஏன் வலிமை உடைய ஒருவனை விட கருவிகளில் போர் வலிமை உடைய ஒருவனை விட தர்மத்தில் பெரியவன் தான் பெரியவன் என்பது பாரத தேசத்தினுடைய நீண்ட கால தத்துவம் அதனால்தான் வீக்கா இருக்கிற தருமனை ஹீரோ ஆக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற பீமனையும் அர்ஜுனையும் சைட்ல தெளித்தோம் நமக்கு தர்மம் தான் முக்கியமே ஒழிய மற்ற விஷயங்கள் முக்கியம் அல்ல இப்போ பீமன் ஒப்புக்கொண்ட அண்ணா ரொம்ப பெரியவன் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அதன் பிறகு இவர்கள் கானகத்தில் தங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் பலவிதமான சோதனைகள் எல்லாம் வருகிறது அங்க துரியோதனுக்கு பீஷ்மர் அறிவுரை சொன்னார் அப்பா நான் சொல்றத கேளு இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனையை பெரிதாக வளர்த்து கொள்ளாதே அப்படின்னு அவன் கேட்கல அவன் சொன்னா தருமர் ஒரு யாகம் நடத்தினாரு ராஜசுயம் அந்த யாகத்தை நான் நடத்தினான் என்ன அப்ப பெரியவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க அந்த யாகம் நீ நடத்தக்கூடாது அந்த யாகம் நடத்தின உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் இன்னொருத்த நடத்தக்கூடாது நீ வேணா அடுத்த யாகம் வைஷ்ணவம்னு பேர் அதை வேணா நடத்து அந்த யாகத்தை நடத்தினான் அந்த யாகத்துக்கு பல பேர் வந்து துரியோதனுக்கு பரிசெல்லாம் கொடுத்தார் ஒரு திருப்தி அவன் நம்ம அந்த அளவுக்கு ஒரு யாகம் நடத்தாட்டாலும் அவனுக்கு நிகராக ஒரு யாகம் நடத்திவிட்டோமே அப்படின்னு ஒரு நாள் காட்டிலே இவர்கள் பாண்டவர்கள் தங்கி இருக்கிற போது வியாசரே வந்து நீங்க இந்த இடத்துலேருந்து வேற காட்டுக்கு போங்க அப்படிங்கிறார் வெவ்வேறு காமிய கவனம் துவைத்தவனம் இப்படி ஒவ்வொன்றா வனம் மாறி மாறி தங்கி கொண்டிருக்கிறார் அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு நாள் துர்வாசர் துர்வாசர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப கோபம் வரக்கூடிய ஒரு பெரிய துறவி மகரிஷி துர்வாசர் அவரு துரியோதனுடைய அரண்மனைக்கு போனார் துரியோதனுடைய அரண்மனைக்கு போன உடனே அவன் என்ன பண்ணினா அவரை வரவேற்றான் உட்காந்து வச்சான் துர்வாசருக்கு எப்போ கோபம் வரும்லாம் தெரியாது அவருக்கு சாப்பாடு போட்டான் பணிவிட பண்ணினான் ரொம்ப சந்தோஷமா உட்காந்து இருந்தார் புறப்பட போற போது துர்வாசர் துரியோதனை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் டே என்ன ரொம்ப மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கிட்டா ஒரு குறை இல்லாம சந்தோஷமா நான் இருந்துட்டேன் நான் இப்படி இருந்ததே இல்லை எப்ப போனாலும் எங்கேயாவது கோவப்படுற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வரும் அப்படி இல்லாதபடி என்னை பார்த்துக்கிட்டேன் நான் உனக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு என்ன வேணும் என்னமோ கட்டுருக்கலாம் எவ்வளவோ கட்டுருக்கலாம் அவன் புத்தி எப்படி போச்சு பாருங்க இந்த முனிவரை பேக் பண்ணி தருமன்ட்டு அனுப்பணும் அவர் சாப்பாடு போட முடியாத நேரத்துல இவர் போய் அங்க நிக்கணும் அப்ப சாப்பாடு இல்லேன்னு அவன் சொல்லணும் இவர் அவனை சபிக்கணும் நம்மளால தருமனை ஒழிக்க முடியாது இந்த முனிவரை ஞாபகமா பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்டா கண்டிப்பா தருமனை ஒழிச்சொல்லான்னு முடிவு பண்ணி பிரபு என்னுடைய வீட்டில் நீங்கள் விருந்து உண்டு மகிழ்ந்த மாதிரி எங்க அண்ணன் தருமன் வீட்லயும் போய் விருந்து உண்டு மகிழணும் ஆனா எப்படின்னா தருமனுடைய மேன்மையை புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல நேரம் பார்த்து போகணும் எப்போ அட்சய பாத்திரத்துல எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு அவனும் சாப்பிட்டுட்டு கவுத்து வச்சிருவான் அப்புறமா போகணும் ஏன் அப்புறமா பாத்திரத்துல இருந்து ஒன்றும் வராது இவர் பசியில் சாபம் கொடுப்பார்ல அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி அங்கே போகணும் துர்வாசரும் ஒத்துக்கிட்டு போறார் இப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் அவருக்கு ஏன் இந்த புத்தி வந்தது இவனுக்கு இதே புத்தி அவருக்கு இந்த எண்ணம் வரலாமான் அவர் என்ன ஐடியாவில் போறாரு அப்படி போனாலும் தருமன் ஜெயிப்பான்னு உலகத்துக்கு தெரியணும் இல்லையா தருமனுடைய மேன்மையை காட்டுறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இல்லையா கரெக்டாக போறேன்னார் அவன் சாப்பிட்டு முடிச்சு திரௌபதி சாப்பிட்டு பாத்திரத்தை கழுவி கமுத்திட்டா பாருங்க துர்வாசர் போயிட்டார் போன உடனே அப்பா தருமா நாங்க நிறைய சிஷ்யர்களோட வேற ஆயிரக்கணக்கான சிஷ்யர்களோட நாங்க எல்லாம் பசியா வந்திருக்கிறோம் சாப்பிடணும் ஒன்னும் இல்லை குளிச்சுட்டு வரும் நதியில போய் சாப்பாடு தயார் பண்ணுவேன் நடுங்கிட்டான் தருமன் திரௌபதியை கேட்டான் அவன் சொன்னா கல்வி கம்த்தியாச்சு பாத்திரத்தை ஒண்ணும் பண்ண முடியும் இனிமே நாளைக்கு தான் பீமனை கூப்பிட்டு கேட்டான் பீமா ஏதாவது பண்ண முடியுமா தான் ஒன்னே ஒண்ணுதான் பண்ணலாம் என்ன இவரா வந்திருக்க மாட்டாரு அவன் தான் அனுப்பிச்சிருப்பான் அதுக்கு என்னங்கிற எப்படியும் இவர் சாபத்தில் சாக போறோம் சாகிறதுக்கு முன்னாடி அஞ்சே நிமிஷம் டைம் கொடு நாம் போய் அவனை கொண்டுட்டு வந்துடுறோம் அப்புறம் நிம்மதியாக செத்துடணும் நாம போறதுக்கு முன்னாடி எதிரி அனுப்பிச்சுட்டு போனோம் திருப்தியாக வேணா போகல அது ஒன்று ஒன்றா என்னால் முடியும் என்ன அனுப்பியா உனக்கு நேரங்காலமே தெரியாது இடம் எப்போ பார்த்தாலும் அப்போ சகாதேவனை கேட்
திரௌபதி கேட்டா கிருஷ்ணா விளையாடுறியா எனக்கு எத்தனை சம்சாரம்னு உனக்கு தெரியும் ஒருத்தையும் சோர்பட மாட்டேன்ட்டு அவர் அப்பதான் ஜோக் அடிச்சாரா எப்படி வாரியா ரொம்ப அழகா சொல்வார் சத்தியபாமா சொன்னாலும் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் பண்ணிருக்கேன் முருங்கா சாம்பார் பண்ணிருக்கேன் சாப்பிட்டுட்டு போங்கோன்னு ஆறா யாரு சத்தியபாமா உடனே ருக்மணி வெளியே வந்தாள் நான் தக்காளி ரசம் வச்சிருக்கேன் கீரை கூட்டு வச்சிருக்கிறேன் எங்கிட்ட நீங்க சாப்பிட்டா என்ன எதுக்கு அங்க சாப்பிடணும் அப்பதான் இவர் யோசிச்சாராம் சத்தியபாமா வீட்டுக்கு சாப்பிட போனா ருக்மணிக்கு கோவம் வரும் ருக்மணி வீட்டில் சாப்பிட போனால் சத்தியபாமாவுக்கு கோவம் வரும் வேண்டாம் என் தங்கச்சி கூப்பிட்றா அங்கே சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு நான் புறப்பட்டு தப்பிச்சு வந்துட்டேன் பசிக்குது சாப்பாடு போடுவார் இல்லை என்ன தெரியுதுன்னா ரெண்டு பொண்டாட்டிக்காரனுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காதுன்னு தெரியுதுன்னு ரெண்டு வீட்லேயும் சாப்பிட்டா பிரச்சனை இல்லை அதுக்காக டபாச்சு வெளியே வந்துட்டாரா கிருஷ்ணன் வந்துட்டு சொன்னாரா நான் உன் தங்கச்சி வீட்டில் சாப்பிட்லான்னு வந்துட்டேன் கிருஷ்ணா நான் சோதிக்காதரா நாங்கள்லாம் சாப்பிட்டு பாத்திரத்தை கமுத்தி விட்டோம்டா இப்ப துர்வாசர் வந்து சாப்பிடணுங்கிறார் அப்படியா அந்த பாத்திரத்தை கொண்டா பாப்பு கிருஷ்ணா கழுவி கொண்டா அவ கொண்டாந்து அச்சய பாத்திரத்தை காமிச்சோடனு கிருஷ்ணன் எப்படியே தேடி 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 பார்த்தார் ஒரு சொல்ல அதுல ஒரே ஒரு எதழ் கீரை அதுல ஒரு சோத்து பருக்க அப்படி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஒரே ஒரு எதழும் அதுல அந்த சோத்து பருக்கையும் அப்படி இருக்கு பாருங்க அதை அப்படியே பார்த்தாரு அட்டே இது போதுமே அப்படின்னு அந்த கீரையோட அந்த அன்னத்தை எடுத்து வாயில வச்சு அந்த கிருஷ்ணன் அப்படி உறிஞ்சு கொண்டே சொன்னாரான் இந்த அண்ட சராசரத்தை சரீரமாக உடைய நான் திருப்தி அடைவது சத்தியம் என்றால் எல்லா உயிர்களும் திருப்தி அடையட்டும் ஏன்னா இந்த அண்ட சராசரம் அவருக்கு உடம்பு அவர் தான் ஆத்மா அப்ப அவர் திருப்தி அடைஞ்ச சத்தியம்னா எல்லாருக்கும் அதே வினாடி அந்த பசி நீங்கி இருக்கணும் சொல்லிட்டு ஒரு உறிஞ்சு உறிஞ்சு நானும் அவ்வளவுதான் துர்வாசருக்கு வயிறு நிறைந்துருச்சு அவர் நதியில குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் சொன்னா சிஷ்யில பார்த்து சாப்பிட முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு சாப்பிட முடியாது இப்ப நாம தருமனை வேற சமைச்சு வைக்க சொல்லட்டுமே எந்திரிச்சு போனா அவன் என்ன திட்டு திட்டுவானோ தெரியலையே இப்ப என்ன பண்றது யார் துர்வாசருக்கு கவலை இல்ல ஒரு அழகு பாருங்க அவ கழுவி கமுத்தின பாத்திரத்துல ஒரு பருக்கையும் ஒரு கீரையும் இருந்தது இல்ல இருந்து என்னடா தெரியுதுன்னா மகாராணியாவே அவன் வளர்ந்துட்டதாலே பத்து பாத்திரம் தேய்க்க தெரியாதுன்னு தெரியுது அதை விட முக்கியமா தகவல் என்ன இருக்குன்னா இப்பவும் நம்ம வீட்டை சில பேர் ஒரு கீரையோட ஒரு சோத்து பருக்கையோட பாத்திரத்தை கழுவி வைக்கிறாங்களே ஏன்னா ஒரு ஆபத்து வந்தா உபயோகமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு தான் அவங்க அப்படி கழுவி வைக்கிறாங்க இப்ப கிருஷ்ணா என்ன பண்ணா பீமனை கூப்பிட்டான் பீமா சாப்பாடு தயாரா இருக்குன்னு போய் துர்வாசர் கூப்பிடுன்னு பீமன் கேட்டான் எங்க தயாரா இருக்கு எங்க நீ போய் கூப்பிடுற அப்படி பீமன் இங்கே நதிக்கரை வழியா போய் மகரிஷி விருந்து தயா அப்படி அவர் தண்ணிக்குள்ள ஒழிஞ்சுக்கிட்டாரான் சாப்பிட வரமாட்டேன் இப்படி பலவிதமான சோதனைகள் வந்த போதும் எல்லா சோதனைகளையும் எல்லா கஷ்டங்களையும் கண்ண பெருமானுடைய கருணையினாலே அவர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள் திக்கு தெரியாத காட்டில் அவர்களுக்கு எத்தனை துக்கங்கள் வந்த போதும் அது இறைவனுடைய கருணையினாலே வெற்றி உடையதாக அமைந்தது நம்ம ஒரு நாள் தலைப்பி பின்னாடி இருக்கோம் விராட்ட பருவம் இன்னைக்கு வரணும் நாளைக்கு பாதியில் விராட்ட பருவம் முடிஞ்சு கிருஷ்ணன் தூது ஆரம்பமாயிடும் பாதி பாதியாக நாளைக்கு அந்த பகுதி ரெண்டும் இணைந்து நாளை பேசப்படும் என்பதாக சொல்லி இன்றைய உரையை இந்த அளவில் நிறைவு செய்கிறோம் ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே தரம் விஷ்ணு சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்ன வதனம் தியாயத் சர்வ விக்னோபாந்தை